आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने इस टाइप के पीसीबी को हमने कैसे टेस्ट करना है तो ये एक आउटडोर का पीसीबी है और नॉर्मली जो होता है कि जो कंप्रेसर ड्राइव जो आईपीएम है वो कुछ इस तरह से जो पैकेजेस आते हैं वो डिफरेंट टाइप के ये होते हैं और मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं लेकिन इनका काम जो होता है वो कंप्रेसर को ड्राइव करना होता है और एक जगह पर ये छोटे पैकेज में ये दिए गए हैं जबकि इस पी में जो है वो इस तरह से नहीं है इसमें देखें यहाँ पे ओपन टाइप जो है वो यहाँ पे आई लगाए गए हैं ताकि कंप्रेसर को ड्राइव किया जा सके तो इसका फंक्शन भी सेम ही है लेकिन फ़र्क ये है कि ये ओपन टाइप है और वो पैकेजेस में आए हुए हैं अब पी की टेस्टिंग करने से पहले हमें इनके कुछ पॉइंट्स का हमें पता होना चाहिए जिसके जरिए से हम आसानी से फिर आगे जो है वो फर्दर काम कर सकते हैं तो देखें यहाँ पर छः आई लगे हुए हैं तो ये एक दो तीन ये तीन जो इस तरफ लगे हुए हैं ये इस साइड पे नीचे की तरफ तो ये जी जो है लो साइड आई हैं यहाँ पे से लो साइड जो है वो थ्री फेज इलेक्ट्रिक जनरेट होगी इस तरह से ये जो है वो हाई साइड है हाई साइड आई हैं और ये तमाम के तमाम आई जो हैं वो सेम नंबर के हैं इनका नंबर है जी फिफ्टीन एन सिक्सटी टी तो ये इसका नंबर है तो यहाँ पर देखें अगर इसकी हमारी जो इस वक्त देखें राइट साइड है राइट साइड इसकी बेस है फिर इसका जो ये बड़ी पिन है ये इसका कलेक्टर है और ये इस तरफ जो लेफ्ट साइड है इसका मीटर है तो इसी तरह से ये तमाम इसके ये पॉइंट्स हैं तो अगर यहाँ पे ये बेस है तो इसका उल्टा हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा बेस इसका इस तरफ आ जाएगा तो इस तरह से ये हमें पता होना चाहिए इन चीज़ों का सिस्टम में इलेक्ट्रिक देने से पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें सबसे पहले इन आई को चेक कर लेना चाहिए कि इनमें से कोई एक आई फॉल्टी तो नहीं है तो देखें यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया मीटर कलेक्टर बेस तो इनके दरमियान हम डायोड मोड पे जो है वो इनको चेक कर लेंगे कि क्या इनमें कोई ऐसा इशू तो नहीं है अगर यहाँ पे कोई भी एक आई यानी कि सिफर सिफर शो कर देता है किसी भी वजह से देखें इस तरह से पॉइंट आए वोल्टेज ड्रॉप आता है वो जो डायोड मोड पर तो ये फिर ये ओके है इसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं है लेकिन अगर किसी भी वजह से यहाँ पे सिफर सिफर आ जाता है तो समझ जाएं कि ये प्रॉब्लम है इस आईजीबीटी में उस आईजीबीटी को चेंज कर दें तो आपको देखें मुख्तु पोजीशंस में लेके जाके नेगेटिव पॉजिटिव को घुमाते रहें और आपको मुख्तु रीडिंग्स जो है वो नजर आती रहेंगी देखें जी सबसे पहले जो हमने चेक करनी है वो देखें जो लो साइड होगी लो साइड की देखें एक तो हम कैपेसिटर्स पर हम इलेक्ट्रिक चेक कर सकते हैं कि कैपेसिटर्स पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं तो वो चेक कर लेते हैं 306 वोल्ट यहाँ पे आने आने चाहिए यानी कि थ्री हंड्रेड टेन यहाँ पे आने चाहिए इसके बाद देखें यहाँ पे तीन शंट रेजिस्टेंस लगी हुई हैं जो कि नेगेटिव जा रहा है जी यहाँ पर कहाँ पर जी ये जो तीन आई हैं यहाँ पे जा रहे हैं और इसके जो है वो मीटर पे जा रहे हैं और मीटर टू कलेक्टर जो है वो फेज जनरेट होगा इसी तरह से ये जो इसकी पॉजिटिव साइड है देखें जी पॉजिटिव साइड जो है वो इसके कलेक्टर पर आ रही है कलेक्टर टू मीटर जो है वो फेज जो है वो जनरेट होगा तो इनके यहाँ पे रिवर्स हो जाता है चूंकि पॉजिटिव है तो इसलिए रिवर्स हो जाएगा तो अब हमने क्या करना है कि इनके मीटर और यहाँ पे कलेक्टर पॉजिटिव साइड का तो इन दोनों पे चेक कर लेंगे तो यहाँ पे कितने हैं जी 306 वोल्ट आ रहे हैं तो अगर किसी वजह से शंट रजिस्टेंट अंदर से खराब हो गई है तो फिर भी आपको पता चल जाएगा तो फिर आपने वन बाई वन जो है वो तमाम की तमाम जो है वो देखें पॉइंट्स को चेक कर लेना है तो ये मैं कौन जी गलत चेक कर रहा था ये है जी तो यहाँ पर ये देखें 305 वोल्ट और इसी तरह से कलेक्टर टू मीटर देखें जी ये सेम ही वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ पे मैंने इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि ये पॉइंट जो है वो तमाम कलेक्टर्स के साथ ये जुड़ा हुआ है नेक्स्ट जो हम हमेशा हम चेक करते हैं हाई साइड पर तो हाई साइड पर क्या होता है कि ये देखें जी ये आई है तो इसके यू वी डब्ल्यू को हम चेक करते हैं जहाँ पे हमें अक्सर जो है 15 वोल्ट मिलते हैं जो कि बूट स्ट्रैपिंग के जरिए से जो है वो हासिल किए जाते हैं तो ये देखें यहाँ पे 22 वोल्टेज आ रहे होते हैं इन तीन पिनों पे और फिर ये अटैच होती हैं इन पिनों के साथ तो इस तरह से बूट स्ट्रैपिंग बन जाती है और यहाँ पर हम बूट स्ट्रैपिंग वोल्टेज चेक करते हैं कि मौजूद हैं कि नहीं तो देखें यहाँ पर ये जो आई है ये आई ड्राइवर आई है तो इसी के जरिए से बूट स्ट्रैपिंग की गई है तो देखें यहाँ पे ये तीन कैपेसिटर यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ये तीनों कैपेसिटर के जरिए से यहाँ पे बूट स्ट्रैपिंग की गई है अब यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे ये हमारे रिक्वायर्ड वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं तो ग्राउंड अगर हम देखें नेगेटिव पॉइंट अगर हम यहाँ से लेते हैं तो हम ये चेक करते हैं तो देखें हमें ये कुछ हाई वोल्टेज दिखाएगा तो प्रॉपर नहीं होगा 
देखें तो ये देखें जी ये बल्कि सही दिखाना शुरू कर दिया जी फोर्टीन वोल्ट आ रहे हैं अब अगर हम नेक्स्ट चेक करते हैं तो ये देखें फिफ्टीन वोल्ट आ रहे हैं और अगला चेक कर लेते हैं जी लास्ट वाला तो इसको भी चेक कर लेते हैं प्रॉपरली तो ये देखें जी यहाँ पर भी 15 वोल्ट ही आ रहे हैं तो सेम ही है तकरी तरीका तकरीबन और अगर यहाँ पे आपको हाई दिखाए तो ग्राउंड जो है वो न्यूट्रल जो है वो इस तरह से यूज़ कर लें जो हमारे पास इस वक्त देखें मेरा ये वहाँ पे मल्टीमीटर पड़ा हुआ है तो इसकी अगर अदर साइड से आप चेक करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएगा और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आई है ये आई जी ड्राइवर आई है तो ऐसा हुआ है कि इसी में से तमाम बूस्टैप वोल्टज इसके अलावा जो है वो हाई साइड लो साइड आई ड्राइवर तो ये तमाम फंक्शन यहाँ पे कर रहा है इसके अलावा यहाँ पे फॉल्ट डिडक्शन के जितने भी फंक्शन हैं वो इसी आईसी के अंदर रखे गए हैं अगर अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये आईसी डिटेक्ट करेगा फिर इसको माइक्रो कंट्रोलर को ये बताएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से फिर वो सिस्टम बंद हो जाएगा अब नेक्स्ट वोल्टेज जो हमें चेक करने होते हैं वो हमें चेक करने होते हैं जी यहाँ पर बेस टू मीटर तो तमाम पॉइंट्स पे हम बेस टू मीटर चेक करेंगे कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होना चाहिए कि देखें मैं आपको दिखाता हूँ ये देखें जी यहाँ पे तकरीबन सिफर वोल्ट आना चाहिए यानी कि कोई भी वोल्ट यहाँ पे मौजूद नहीं होना चाहिए अगर किसी भी वजह से यहाँ पे किसी एक आई पर भी वोल्टेज मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि ये फॉल्टी है और फिर उसको ठीक करने की जरूरत पड़ेगी और ये देखें यहाँ पर पॉइंट कुछ भी नहीं वोल्ट दिखा रहा है जो कि कुछ भी नहीं है और इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट पर हम अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ मैं देखें बिल्कुल सिफर है इसी तरह से ये हाई साइड पे मीटर टू बेस देखें जी तो किसी किस्म के कोई वोल्टेज नहीं होने चाहिए ये देखें जी ये भी और ये सेकंड लास्ट देखें ये भी देखें सिफर है और इसी तरह से थोड़े से हल्के से कोई वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन वो ना होने के बराबर ही हैं तकरीबन तो ये देखें जी ये भी ख़त्म हो गए और ये सिफर हो गया तो इस तरह से आपने ये वोल्टेज भी चेक कर लेने हैं जिससे कि आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो इस वक्त सिस्टम है जब आप इसको इलेक्ट्रिक दे देते हैं तो वो ठीक है कि नहीं है